ikdienas dzīvē visbiežāk mēs lietojam šādas daļas. Desmit daļas, puse, ceturt daļas, bet it īpaši simt daļas. Piemēram, lata simtā daļa ir santīms, metra simtā daļa ir centimetrs, hektāra simtā daļa ir ārs, bieži vien nepieciešams aprēķināt simt daļas, arī dažādiem citiem lielumiem, tāpēc simdaļas ir ieguvušas īpašu nosaukumu procentu. Skaitļa simdaļu sauc par procentu, un to apzīmē ar šādu simbolu. Svarīgākais teikums, kas par procentiem ir jāiemācās, cik simdaļu tik procentu. Tāpēc 1% ir arī viena simdaļa. Ja 7%, tad tās ir 7 simdaļas. Ja 10%, tad 10 simdaļas. Jo mazāks ir daļskaitas, jo mazāk būs procenti. Viens vesels, tas ir simts procentu. Pusi no veselā, piecdesmit procentu. Ceturtā daļa, divdesmit pieci procenti. Piektā daļa, divdesmit procenti. Tie ir arī skaitļi, kurus ir visbiežāk ikdienā izmantojam. Tādēļ būs labi, ja tu tos iegaunies. Ir jāprot aprēķināt daļas vērtība un procenti. Lai aprēķinātu dotās daļas vērtību, skaitlis jādala ar daļas saucēju un jāreizina ar daļas skaitītāju. 5.12 daļas no 84 varam atrast, ja 84 dalam ar 12 un reizinam ar 5. 5.12 daļas no 84 ir 35. Lai aprēķinātu skaitļa procentu vērtību, skaitlis jādala ar 100 un jāreizina ar procentu skaitu. 13% no 400 aprēķinam šādi. 400 dalām ar 100, lai aprēķinātu 1% vērtību. Ja tā kā mums dot 13, tad reizinam ar 3. 13% no 400 ir 52. Aprēķināsim dotā skaitļa 1% vērtību. Viena simtdaļa no trīs simtiem ir, lai aprēķinātu vienu simto daļu no trīs simtiem, šis skaitlis jāizdala ar simts. Tā tad trīs. Viens procents no trīs simtiem. Arī ir trīs, jo viens procents ir viena simtdaļa. Viens procents no viena lata. Tā ir simtā daļa no viena lata. Tas ir viens santīms. Viens procents no viena metra ir viens centimetrs, jo tas ir viena simtā daļa no metra. Viens procents no viena kilometra. Tā ir viena. Simtā 
Далее. Но. Толк стоит. Метрием. Так, десмит метри. Вьенс процент. Но вьена килограмма. Та и вьена симта даля. Но тукстоц граммин. Симта даля. Та и десмит грамм. Апретинасим. Двадцать процентов. Ну а скайтля тридцать. Двадцать проценты. Тасир двадцать семь дальс. Ну тридцать. Вай саиси ну от двадцать семь дальс. Я густам вену пек дальс. No 30. Viena piektā daļa no 30 ir 6. Tā tad 20% no 30 arī ir 6. 50% no 16. Var risināt ļoti dažādi. Bet vis ātrāk pie rezultāta tiksim, ja sapratīsiet, ka 50% tā ir viena puse. No skaitra 16 tā ir 8. 25% no 28. 25 simdaļas ir Viena ceturdaļa. No skaitļa 28 ir 7. 5% no 60. 5% no 60. Tās ir 5 daļa. No šī skaitļa. Un tā ir trīs. Izsaki procentus. Iespējami vienkāršā daļā. Četrdesmit pieci procenti. Lai pārveidot par daļām, zinām, ka cik procentu tik simdaļu. Abi šie skaitļi dalās ar pieci, iegūstam deviņas divdesmit daļas. Septiņdesmit procenti ir pēc. 70 simdaļas. Abi skaitļi dalās ar 10. Rezultāts 70 daļas. 65 procenti ir 65 simdaļas. Abi skaitļi dalās ar 5. Ir 13 daļas. 20 daļas. 63 procenti. Ir 63 simdaļas. 63 var saīsināt ar 3 un ar 9, bet 100 ar šiem skaitļiem nedalās. Tā tad nevar saīsināt ne ar 3, ne ar 9. Vēl 63 dalās ar 7, bet 100 ar 7 nedalās. 
kas nozīmē, ka 63 un 100 ir savstarpēji pirmskaitļi, no šo daļu saīsināt nevar. 75% ir 75 simdaļas. Abi skaitļi dalās ar 25. Tātad 75% ir 3 ceturdaļas. 80% ir 80 simdaļas. Abi skaitļi dalās ar desmit, ir astoņas desmit daļas, un vēl dalās ar divi. Tad četras pieļa daļas. Četrdesmit septiņi procenti ir četrdesmit septiņas simt daļas. Saīsināt. Nav iespējams. 50% tā ir puse no veselā. 2% ir divas simdaļas, ir viena piecdesmit daļa. Aprēķini apkārtīgi. Septiņi procenti no trīs simtiem. Septiņi procenti, tās ir septiņas simdaļas. Viena simdaļa ir trīs. Reizinot ar septiņi, ir divdesmit viens. Divdesmit procenti no trīs simtiem. Varbūt atkapīgi rēķināt nozīmē 300 izdalīt ar 5, jo 20% ir piektā daļa. Astuņdesmit procenti no 300. Varbūt var izmantot iepriekšējā piemēra rezultātu. Ja 20% ir 60, tad 80% ir 4 reizes vairāk. Tātad 240. Sešdesmit no diviem simtiem. No simts būtu 67, no diviem simtiem divas reizes vairāk, 134. Septiņdesmit pieci procenti no divpadsmit. Tās ir trīs ceturdaļas. Viena ceturdaļa ir trīs, trīs ceturdaļas ir deviņi. Izsaki katru daļu trejādi, parastajā daļā, decimā daļā un procentos. 0,25 ir 25 simdaļas. Ir viena ceturdaļa. 
jeb 45% ir 40 simbolus vai saisinot 40 daļas vai vēl saisinot 25 daļas. Tā kā 40 simbolus decimāli daļā var pierakstīt šādi. Vai arī šādi. Viena puse. Decimāli daļās tas ir 0,5 procentos 50. Piecpadsmit procenti. Tās ir piecpadsmit simdaļas. Lai saīsinot par pieci, trīs divdesmit daļas. Piecpadsmit simdaļas decimālajā pirkstā ir nula komats piecpadsmit. Nula komats seši. Tās ir sešas desmit daļas, jeb trīs piek daļas. Sešas desmit daļas var pārveidot par sešdesmit simdaļām, lai būtu vienkāršāk izteikt decimāli daļās vai procentos. Trīs cepuri daļas. Lai izteiktu procentos, jāpārveido ar saucēju simts. Paklašināsim daļu, beidzinot ar 25. Un 75 simdaļas. Decimālajā daļā tas ir 0,75 vai 75%. Skaitlis 0,4. Parastajās daļās tās ir 40 daļas vai 25 daļas. Jā. Ko gribam izteikt procentos, vajag simdaļas, paklašanās daļas, iegūstam 40 simdaļas, jeb 40 procentus. 0,05. Tās ir 5 simdaļas, jeb 1 20 daļa. Ja pieci simbaļas, tad pieci procenti. Septiņas divdesmit daļas. Izteiksim simbaļās. Tā tad nula komats trīsdesmit pieci. Divien pīpēsmi pīci procenti. Risināsim šādu teksta uzdevumu. Grāmatā ir 80 lapušu. Skolēns jau izlasījis 60 procentus visas grāmatas. Cik lapušu viņam vēl jāizlasa? Uzdevumā prēķina dažādi. Es varu vispirms izrēķināt, cik skolēns labs puses jau izlasījis.
to var aprēķināt, uzzināt 60% no 80. Tās ir 60 simbaļas. Jeb 60 daļas no 80. Viena desmitā daļa no 80 ir 8. 6 daļas ir 48. Labs pusis. Tālāk var jautāt, cik lapušu skolēnam vēl jāizlasa. No 80 atņemot 48. Iegūstam 32 labs pusis. Skolēnam vēl jāizlasa 32 labs pusis. Tās bija pirmais variants, kā risināk šo uzdevumu. Otrais variants. Ja skolēns izlasīs 60% no visas grāmatas, tad viņam ir atlicis izlasīt vēl 40% 40% tāda daļa vēl jālasa. Ja aprēķināsim 40% no 80% Tad mēs uzzināsim, cik lapuša vēl jālasa. 40% no 80 ir 40 simbaļas no 80 jeb 40 daļas. Astoņdesmit jādala ar desmit un jāreizina ar četri. Izpildam saisināšanu ar desmit un rezultātā iegūstam 22 labs pusis. Uzdevumu varēja risināt divos veidos. Kāds tev šķiet pašam vissaprotamākais variants, tā arī risina. Rezultāts no risināšanas veida nemainīsies. Risināsim šādu teksta uzdevumu. Taksametru parkā ir 40 automašīna. Zināms, ka 25% visu automašīnu ir Audi. 40% Mazda, bet pārējās Renault. Cik automašīnu Renault ir taksometru parkā? Viens no risināšanas paņēmieniem ir izrēķināt vispirms, cik procentus no visām automašīnām ir Renault automašīna. Pavisam kopā 
Autoparkā ir 100% automašīna. Ja no 100% atņemsim 25,40% summu, tad mēs uzzināsim, cik procentu taksometru parkā ir Renault automašīnas. Tad 35%. Apbeķināsim, cik ir 35% no 40 automašīnām. 35 simbeļas no 40. Nozīmē, ka mēs 40 dalīsim ar 100 un reizināsim ar 35. Saisinam ar 10. Jeb svītrojam vienu nolīti. Desmit un trīsdesmit pieci abi dalās ar pieci. Un mēs divi uzsaisināt ar četri. Divi reiz septiņi ir četri pacmit. Atbilde uz uzdevumā doto jautājumu skan šādi. Taksometru parkā ir 14. Renault Markas automašīna. Atgesināsim šādu teksta uzdevumu. Video nomā divas trešdaļas filma ir angļu valodā, 25% vācu valodā, bet pārējās filmas ir latviešu valodā. Cik filmu ir latviešu valodā, ja video nomā ir pavisam 1200 filmas? Tad pavisam ir 1200 filmas. Divas trešdaļas ir anglu valodā. 25% vācu valodā. Un pārējās latviešu valodā. Mūsu uzdevums noskaidrot, cik filmi ir latviešu valodā. Vajadzētu uzzināt, cik filmas ir angļu valodā, cik filmas vārds valodā, un tad to summu atņemt no 1200 un zināsim, cik tas ir. Cik tad filma ir latviešu valodā? Mēs atradīsim divas trešdaļas no 1200. 1200 dalīsim ar 3 un beizināsim ar 2. 1200 var ar 3 saisināt, ir 400. Es nozīmē, ka 800 filma ir angļa valodā. Tālāk uzzināsim, cik filma Ir vārds valodā. 
25 simzaļas ir viena ceturtā daļa. Un viena ceturtā daļa no 1200 ir 300. Pilnas vācu valodā. Ja no 1200 mēs atņemsim 800 un 300 sumu, mēs iegūsim tikai 100 pilnas latviešu valodā. Atbilde uz jautājumu ir sekojuši. Video nomā ir simts filmas latviešu valodā. Ja var arī man tiek ņemt seši veseli viena ceturtaļa kilogramu aveņu un cukura. Cukura ievārījumā ir 40%. Cik kilogramu cukura ievārījumā? Visināsim. 40% no 6 veseli un minus ceturtdaļas. 40% ir 40 simtdaļas. Jeb četras desmit daļas no seši veseli viena ceturt daļa. Jeb tās ir divas piek daļas no skaitļa, kuru varam pārveidot par nevīstu daļu, reizinot četri ar seši un pieskaitot vienas. Jūs tam divdesmit piecas ceturt daļas. Vārdiņš no vienmēr nozīmē reizināšanu. Divas piekdaļas ir jāreizina ar 25 un 4 daļām. Izpildam saīsināšanu. Un jūgūsim piecas otrās, ja divas veselas un vienu pusi kilogramu. Augļu dārzā augļu 42 ābeles un 28 bumbieres. Cik procentu visu augļu koku ir ābeles? Dārzā kopā ir 70 augļu koki. Lai aprēķinātu, cik procenti no tām ir ābeles, mums jāņem 42 pret 70. Ja 42 70 daļas varam saīsināt. Iegūsim sešas desmit daļas. Lai izteiktu procentos, ir nepieciešams pārveidot doto daļu ar saucēju simts. Esam iegūši sešdesmit simt daļas. Ir? 60 procentus. Sešdesmit procentu no visiem augļu kopiem ir augļus.
šajā internetā adresē ir iespējams spēlēt spēlu matemātikā vai nostiprināt zināšanas par parastajām decimālu daļām to ģeometrisko zīmējumu un procentiem. Paskatīsim nelielu fragmentu. Tālāk jums līmeņus būs arī procentu uzdevumi. Tu vari arī atgriezties uz iepriekšējo spēli un atteikties arī no palīdzības. Un visus vienādos daļskaikus meklēt pārcēt.